Las Vegas, 11 p.m. There are three one-hour levels remaining on day two of Event 79, and we hope that they'll be as joyous and action-packed for Ivan Dera as the previous ones. This evening's objective for our hero, keep the chip lead and get a bit closer to final table. We join our hero with a stack of 843,000. The blinds have just raised to 5,000, 10,000, and there are only 30 players left. Keep us dreaming, Yvonne. Je joue beaucoup de mains jusqu'à présent. Il faut encore. On se retrouve blind versus blind. Je discutais un peu avec mon voisin de droite. C'est un très bon pote à Nicolas Carda. Euh, un très bon joueur français qui habite à Londres aussi. Et là, il limp. Je vais isoler pas mal de mains, mais il essaie de suiter. Je vais check back tranquillement. Je vais m'en équiter. Il y a une trentaine de blindes au début du coup. Là, c'est je vais bête, je pense, pour euh... faire fall des hauteurs d'âme tout de suite. Hauteur vallée. J'ai backdoor flash draw. Sans le backdoor flash draw, j'aurais peut-être pas bête. Ça me fait des... pas mal de turns à barrel. Donc euh, je vais mettre la pression sur ses mains moyennes, bancales, tout de suite. Et la dame de carreau euh, est assez belle. Sans voir que j'ai tous les 6 dans ma main, même si c'est deux off. Donc euh, je vais équilibrer ça avec euh, pas mal de draws. Et, et maintenant, en plus, je vais faire fold des hauteurs roi, hauteur as peut-être. 55 000 dans le coup, je vais faire environ 2 tiers pot. Il suffira pour faire fold. Euh, des hauteurs rois, peut-être des paires de 5. Des, des hauteurs as, c'est compliqué à sa place. Au final, il colle rapidement. Euh... Il peut avoir encore des 9, des dames. Oh, Celle-là, elle, est... Celle elle est belle. La bonne back d'or qui rentre. 120 000 dans le pot. Euh, peut-être qu'il a quelques 6 joués de manière tricky. Euh, moi, souvent quand même un 9. Quel sizing faire maintenant J'ai aussi 10 et 7 qui rentrent, 5 et 7. J'ai quand même euh, quasiment tout qui rentre. Mais euh, si je bluffe ici, je veux faire cher. Donc euh, autant faire cher aussi en value. Il a deux pots restants. Je vais faire euh, quelque chose comme 80%, voire pot. Si check Rizoline, ça va être vraiment un spot délicat, mais on n'est pas là. mille, ça me semble être un très bon sizing. Il gratte un peu derrière la tête. C'est une décision entre call ou fold apparemment. Ça a l'air de, de bien l'embêter cette river. Deux rois avec le roi de carreau. Wow, ça c'est sick. Ah, là c'est dur. Euh... Franchement je le mettais vraiment pas là-dessus. Okay. Ah, pas très chanceux sur ce coup-là. Il m'avait vraiment bien attrapé pour le coup. C'est bien joué de sa part. Sachant que je vais, je vais quand même beaucoup isoler pré-flop et bluff post-flop. 
Ouais, c'est... Il a même pas snap call, mais c'est normal vu qu'il y a tout qui rentre river. En tout cas, beaucoup de réussite euh, pour moi sur ce coup-là, qui me fait passer la barre du million, le fameux million. Allez, un petit as d'amof. Continue sur ma lancée. Ce joueur assez tight, il est... ça fait un moment qu'il a avec 15-20 blindes. Ici, il a un stack. Euh... Pas ouf pour jouer beaucoup de mains et là il trop bête, c'est bizarre il trop bête alors qu'il a juste 180 000 en tout. Il fait un tiers de son stack il me semble. Bon, en tous les cas il fait tapis je colle donc euh... bon, je pense que je vais chauve. 50, 60. Une pile de 10 à l'ancienne. Parce que la petite pyramide euh... va partir au milieu là. En ligne. 2-10. Ah, il m'a attrapé. Il m'a induce. Non, dans tous les cas, ça partait. Un flip. Un classique. Une petite dame, là. Ah, il a les pics en plus, ça va être dur. Dommage. Ok. Un petit 200 000 qui part. Euh, très, très standard. You trucked me. Huh? You trucked me. I didn't truck you. You didn't truck. He wasn't going anywhere. <laughs> I trucked <laughs> me. <laughs> yeah, he trapped me. <laughs> yeah, you trucked me. <laughs> <laughs> Even if I did, you'd call. Ouais. On m'a bien attrapé. Bon, je recoupe mon stack et. Euh... Ouais, c'est encore un changement de table. Petit déménagement. Un de plus. Je vais toutes les faire, ces tables du pavillon. Euh... Je les aime bien. Alors, voyons voir qui il y a ici. Voilà, je vais prendre une photo et envoyer, euh, envoyer aux potes du team pour voir s'ils ont des rides. Parce que euh, moi, je connais personne. Et il reste euh, trois tables. Ah si ce joueur, j'ai déjà vu euh, siège, au siège 1. Ah c'est Guillaume Nollet, ouais c'est ça. Le joueur canadien. Pas plus d'infos que ça, je l'ai pas, pas vraiment beaucoup joué. Mais euh, je crois que c'est un joueur de cash game et il joue plutôt, plutôt bien. Je prends la température, je fold, je fold. Et euh, ouais, on me dit en même temps dans, dans le chat que j'ai Michael Turienek à ma gauche. Un peu un vieux de la vieille, un joueur suédois qui a eu, qui a eu des bons résultats. Beaucoup d'expérience en tournoi. C'est bon à savoir. Il est à ma gauche, il a un gros stack, il va, il va peut-être me 3 bêtes. Pas mal. Mais euh, on, me dit, on me dit aussi qu'il est plutôt tight, donc, euh, donc tranquille. Ouais, il reste plus que trois tables. Ça commence à devenir intéressant, cette histoire. Mais euh, c'est pas aujourd'hui que ça se termine, de toute façon. Euh... J'essaie de finir ce day euh, avec au moins un tapis de 35, 40 blindes. Ça pourrait être euh, très convenable. Même si pour l'instant, je suis bien en place pour euh, même figurer parmi les, les chip leaders. Mais euh, je pense pas trop à tout ça. J'essaie de, de revenir dans le moment présent et euh, de me concentrer sur ce que je peux maîtriser maintenant. Guillaume Nollet qui, qui open son bouton, il fait 2.7x, ce qui est assez, assez standard en GTO de faire un peu plus cher au bouton. 
Reste 3 suité. Je vais défendre. J'aurais 3 bêtes. Euh, Peut-être As 10 suité plus, As Valley Off. Bah, les petits As suité, c'est dans ma range de, de défense. Il est environ 45 hommes là. Ok, Nuts Flush Draw. Intéressant. Je pense que je vais check call ici. Un chien qui peut barrel énormément de valet 10. Flash draw dominé. Check turn 2. Là j'ai beaucoup de draw euh, quand je bête. J'ai encore euh, de la showdown value. Je vais check call ici. Peut-être qu'il peut bluff des... des. des random combos un peu euh, en delay si bête. Dans tous les cas, si ça blanc river, ça va être dur d'assumer euh, deux barrels. Mais je vais, je vais aller voir cette river. Hein. Ça prête euh, 40 000, environ 60% pot. Ok, je paye euh, tous les sizing ici de toute façon. Voir des 8, des 2, 7, 2, 6. Peut-être qu'il peut check back aussi quelques overpairs, même si euh, le 10 de Valet de Dame, ça, ça va souvent, c'est bête, besoin de protection. River 10, celle-là, elle est vraiment pas belle. Il fait rentrer des potentiels euh, Dame 10, Dame Valet. Valet 7, peut-être s'il a décidé de jouer comme ça. Moi j'ai pas tant de 10 que ça en plus dans ma range. Il y a par 8 et 10. As 10. J'ai pas non plus de Dame Valet ou des mains comme ça. En, en attendant, j'ai des meilleures mains à Call River que As 3 maintenant. peut même value euh, as 8 3 8 et qu'en plus ses bluffs euh, auraient une bonne part de ses bluffs aurait ses le flop Donc maintenant euh, faut juste fold gentiment sizing un demi pot aurait euh, quand même euh, bien euh, sin value Je vais prendre mon temps. On voit bien. 800 000. Cette table a l'air quand même euh, plus dure à jouer que la précédente. Et les pauvres vont être un peu plus durs à gagner. Pas trop d'infos sur le joueur euh, White Jack. Il a une bonne attitude à table. Euh, il n'a pas l'air mauvais. À se discuter ici, je vais, je vais flat. Je vais en position. On va trois bêtes des, des as moins forts. délicat si je me fais squeeze mais je m'attends pas trop à me faire squeeze et... <rire> ce joueur qui revient en beat blind toujours présent ouais, il a fait son, son petit bonhomme de chemin il a un bon stack faut s'amuser encore hein. valet 8 3 rainbow Le check back ici je pense euh faire des nuts flush sur les carreaux qui rentrent backdoor. 
Mais turn 9 ou dame ou roi, euh, ça devient intéressant. J'ai d'autres mains à bet en bluff au flop. Ça, ça peut se battre aussi vu que j'ai backdoor flash roi. C'est assez mixé entre les deux, je pense. Maintenant, Big Blind qui bête un demi-pot. J'attends pas trop à ce qu'il ait euh, beaucoup de bluff, mais j'ai encore euh, énormément d'équité. Sur les rois, je peux faire très très mal. Possible qu'il ait des, des flush draws euh, en dessous et qu'il qu arrête de bluff river aussi. Donc, euh, un tout petit peu de showdown value aussi. Je crois que moi dans ma range, je peux avoir beaucoup de dames aussi. Bon, maintenant, je bats plus grand chose parce qu'il y a même 6-6 euh, de cœur qui me, qui me bat. Je bloque ce potentiel bluff avec mon 10 de carreau et surtout que là, au final, je suis vraiment bas de range. Donc, je peux avoir euh, des valets 10 dans ma range, des dames, des rois dames. Même dame valet. Un big blind a beaucoup de combos de value, toutes les deux paires quasiment. En plus, il fait vraiment un sizing value, un tout petit sizing. Bon, ça fait deux, deux petits tirages qui rentrent pas, mais ça reste des petits pots. Fold. Fold, on va attendre des, des meilleurs spots. Là, c'est la patience maintenant. On est 8 à table, c'est du full ring. Donc, euh, patience. qui a éliminé euh, deux joueurs à table, qui, a, qui doit être chip leader. Pas plus d'infos que ça, à part qu'il open beaucoup. Ça a l'air d'être euh, un joueur américain euh, un peu old school. Roi 18 et small blind. Euh, je, vais jouer, je vais jouer pas flop ici. Je flat tranquillement. J'ai envie de 3 bêtes, euh, je suis même pas sûr qu'il fold. Roi valley off sur un 3 bêtes avec son gros stack. Même sur de position, euh, ça me dérange pas du tout. Il va open énormément ici et contre sa range, euh, je me débrouille euh, plutôt bien. Intéressant, j'ai euh, un bon tirage ici. Ça touche quand même euh, bien ma range de small blind. Je vais, je vais tout le temps check call. Genre un demi-pot. Euh, ouais, non, pas trop d'intérêt à raise. Euh, hors de position. Je vais m'en équité. Même les rois vont souvent me faire gagner. Peut-être bluff euh, sur certains run out. Si ça check check, par exemple, je, je vais bluff river. Là, en plus, maintenant, euh, j'ai des flashs dans ma range. Donc, euh, je vais juste fold si, si deux barrels. Dommage, pas, la, pas du tout le meilleur turn pour moi. Next one. Toujours bien de prendre son temps avant chaque décision. 
Ça fait quelques coups maintenant que je commence à, à perdre des petits coups. Je dois avoir 700 000. 8, 16. Ce niveau il pique un peu de 6, 12 à 8, 16. Donc là, euh, chaque euh, pot devient de plus en plus important pour mon stack. Ça me va les je vais open, euh, bien évidemment. Je vais TG. Il a vraiment une tonne et il rentre dans tous les coups. Donc euh, je commence à calculer le pot. Si le joueur défend, ça fera un pot de... Il y a 130 000. Ok. de Rainbow, euh, ce joueur au cutoff est quand même bien calling station, je peux commencer à bet tout de suite pour euh, faire fold des SI, après j'aurais, ouais, je préfère euh, quand même ces bêtes Valley 8, Valley 9 qu'on me quitter direct, euh, orienté vers les nuts, là si je commence à ces bêtes ça sera pour, euh, pour 3 barrels sur beaucoup de run out, c'est pas le profil que j'ai envie de bluff, j'ai vraiment envie de jouer en value contre euh, ce type de joueur. Surtout qu'il a vu que j'ai pas gagné un coup de pied à un moment, il peut peut-être se dire que je suis frustré et vouloir absolument arracher le pot. Ouais, je... Ça fait mal au cœur de... de jouer de cette manière et, et check fold pas mal d'équité, mais bon. C'est pas grave, j'accepte et je vais attendre des, des meilleurs spots. Alors que là, plus que deux tables. Donc Hydro à 18 joueurs. Is it gonna be the same table route tomorrow? I don't know. Uh, I think so. I don't yeah. know. Would make same sense. table tomorrow? Would make sense? Make sense. Donc ouais, je me retrouve plus qu'à 40 blindes, mais ça faisait aussi partie de mes objectifs d'accepter ces moments-là. Je savais que ça allait arriver, et au final, quand même, 40 blindes, peut-être euh, un peu plus que l'average. Euh, il suffit que je double, et euh, là, je suis vraiment énorme, donc euh, aucune sonnette d'alarme, tout va bien. On passe sur du bon full ring, type leader qui est à ma droite cette fois, ça c'est une bonne nouvelle. Deux joueurs assez tight à ma gauche. Wow, la big blind qui est pas là et je découvre deux as. Bah, je raise rapidement pour vraiment représenter le, le vol. Ah, ce spot il est, il est magnifique. Comment il peut pas être là en big blind euh, en demi-finale d'un tournoi? Allez, il faut, il faut de l'action. Il a combien 20 blindes. Il peut chauffer avec pas mal de mains. Flat au cut-off. Il y a un big blind qui a joué vite, les gars. Ben, bah, ouais, mon pote. Well done. Il a quelque chose comme euh, 800 000, il, il hésitait un moment, peut-être peut qu'il hésitait à squeeze, mais s'il squeeze, il se commit un peu contre le, le cut-off. C'est évident, peut-être qu'il a une main comme euh, As-10, je pense qu'il bloque peut-être 3 dames. 
bout de 5, 50 000 environ. Bon, C'est important. 10 de 5 avec deux coeurs. Euh... Regardez si je laisse deux coeurs. Hein. J'aurais pu check avec l'as de coeur. Je sais bête ici. Euh, comme j'aurais pu le faire avec pas mal de, de bluff. Du genre euh, dame valet de pique. Ils vont souvent tout mettre avec leur, leur flush draw ou leur 10. Je pense que. Plus qu'un tir pot. Euh, un tir pot c'est pas mal. <rire> 48 000. Dans environ 150. Et lui il doit lui rester euh, 250 000. Just call ici. Euh... Après flop, je mets pas de main, trop de main off suit, à part des rois dames, rois valets. Mais peut-être qu'il va trois bêtes chauffe ses mains. C'est plus des 9 10 suités, valets 10 suités, des Broadway suités, donc les as suités. On va voir donc en gros, c'est soit il a top pair, soit il a, soit il a flush draw. de cœur est vraiment pas la plus belle on a un pot euh, est ce que j'ai un intérêt à chauve je pense c'est le joueur de joueur euh, si je check il va il va check back c'est 10 je vais pouvoir value euh, river tranquillement ouais, snap chauve ouais, ce qui va vraiment snap chauve en 10 8 et Là, va les, va les discuter toutes ses mains. Je pense qu'il va, il va check back ses mains. Est-ce qu'il a deux rois Deux rois, ça peut être une des mains qui flappe pré-flop. Ouais, je pense qu'il a, il a deux rois dans sa reine, donc je colle. T'as le neuf de cœur. Ouais, C'est tiltant ce coup. Euh... J'ai bien étudié sa reine, j'ai au final. Le fait qu'on qu chauffe deux tiers pots, c'est dur de trouver un fold. J'ai une trop belle main. Pro, genre de profil qui peut faire ça sans trop savoir avec Valet 10 peut-être, je sais pas. Je me dis quand même qu'il va pas snap chauffe ces 10, il ah, y a Rome qui est là. Un blind, c'est un truc. Putain, putain ouais. tu finis bien Ouais, ouais, ouais il est là. 10.6, c'est bon ça. Putain, énorme. Une 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 Parfait, ce day. J'étais toujours le tout au-dessus de la red, j'ai là j'ai ah, ouais. un poil de as. J'ai envie de fold mais. Vu que t'as trop fold dans la tête d'un poil de la fois, tu ouais, te dis ça. pas maintenant. Non il peut se value 4, c'est pour ça qu'il est chez moi. Ouais. Genre je peux me deux as UTG. C'est la big blind qui est absente, tu vois. Oh wow. Call euh, un fiche. Attends, quoi Big blind absente Qu'est-ce que. Quoi Ouais il s'est barré. <rire> Ah, vous jouez vite les gars, il allait pisser genre il revient, il okay. dit non vous jouez vite, il s'en fout. Call cut off ou call bouton je crois. Le mec qui call cut off il y a genre 17 blindes tu vois, 18 blindes. 10, 5, 2 avec deux coeurs. Je sais ben un tiers pot il call, turn 3 de coeur genre, je sais pas l'as de coeur, on a moins d'un pot tu vois. Je check, il chauve. C'est chiant parce que genre, moi je me dis qu'il a deux rois, tu vois. Genre il a deux rois sans cœur, il fait ça, tu vois. Ouais, pas il reste 18 et peut-être 3 18 et. Le plus important, c'est le Ouais, c'est sûr. C'est les prochains coups. Ouais, je, pense, ouais, je crois que je peux seul. Mais... Ouais, pas de bien, genre, toi. ouais, il y a un main, c'est pas aller vite. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ça fait plaisir de voir le Rome euh, qui a un énorme stack sur le main. Là, ça redonne un peu de force parce que juste après ce coup, c'est assez dur. La zone des 20 blindes euh, sur un coup avec deux as en plus. On a un stamp dit fold un peu, mais voilà, c'est quasiment un foldable au final. C'est vrai que si la flush, je suis drawing. Bon, allez, il n'y a qu'une chose que tu peux maîtriser maintenant, Ivan. C'est ce qui se passe maintenant. Good luck. Good luck. Good luck. Et là, je reste re-suité, donc euh, bam blind, je vais open. Tout 
peut remonter très très vite, je le sais. Toujours euh, à ma gauche, ce joueur là qui se fait kiffer ses, ses piles de 10 blindes. Il est flat, je crois qu'il a combien À peu près le même stack. 100, 200, 300. Ouais, il a 20 blindes, comme moi. J'aurais préféré qu'il chauffe, mais euh, on va jouer euh, en position contre une réelle qu'on domine. Déjà 100 000 dans le pot, mine de rien. Et celui-là est pas si beau. Euh, surtout sur ma range d'open au bouton, maintenant j'ai beaucoup de meilleures mains que As-3 sans même backdoor flash draw. Je vais check back. Euh, je pense pas qu'il va overbluff quand je check. Je m'attends pas à ce qu'il bluffe des... Beaucoup de mains quoi, même des dames valets et tout, il va, il va essayer d'aller choper une euh, paire et jouer son équité jusqu'au bout. Maintenant sur une doublette du 7 c'est vraiment euh, frustrant mais genre bah, fold ici j'ai bien meilleure main dans ma range, je peux avoir des 8-7 suités, des 10 suités, des flush. Donc allez, là c'est deux coups de perdu, des premiums. Forcément, mon, mon esprit y pense un peu. Euh, c'est un peu plus dur euh, d'accepter. Mais euh, bon, ça faisait partie aussi de mes objectifs du dé. Je sais que ça, ça pouvait arriver à tout moment. Et encore une euh, très belle... Euh, c'est belle premium là, As Damoff. J'ai environ 17, 18 blindes. Euh, J'aurai une stratégie de min raise ici avec beaucoup de mains, donc euh, autant garder mes mains fortes aussi. J'ai trop pour chauffe directement. J'aurais peut-être chauffe euh, 15 blindes moins. Je rends small blind, euh, qui a joué assez tight jusqu'à présent. Je l'avais joué euh, dans mon premier deep run, euh, ma première table finale euh, quelques semaines avant. Là où j'avais fait 8ème, il avait fait genre euh, 15ème. Et ouais, il a un jeu short stack euh, assez standard au final. Là c'est intéressant, euh, j'ai quand même beaucoup d'équité, j'ai pas envie de me faire check raise all in et de voir fold. Donc euh, je check back, je vais pouvoir call sur euh, énormément de turns. Valet, les rois, les cœurs. Euh, j'ai quand même deux overcards. Euh, euh, ouais, je vois pas trop l'intérêt euh, du c bête sauf si c'est pour bluff sur des vallées des rois, mais ça va être euh, de barrel all-in. Genre d'autres meilleures mains c'est bête. Et euh, je vais jouer mon équité. Je la dame de carreau, je vois que un peu ses flush draw. Je ne pas ce qu'il overbluff non plus. Mais si bête, euh, ça va être encore une fois dur à assumer. Ouais, River, genre une décision euh, injouable ou si je colle maintenant. Euh... Je bloque ses flush draws, j'ai des 8 dans ma range, je peux avoir quelques 10. Euh, bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de draws, mais je pense pas qu'il bluffe tant que ça non plus. Sur un sizing euh, 40%, plus, euh, ça aurait plus un 8, un 5. <coughs> Allez, pff. Là, je perds tous les coups, c'est compliqué. Ouais. 15 blindes, je vais être le, le plus short du tournoi. Quand je vois ce genre à ma droite qui a une tonne, je me dis euh, quand même, si tu doubles mon gars, ça peut aller très très vite quoi. Il reste plus beaucoup, plus beaucoup de temps à jouer là. Wow, encore une premium, cette fois c'est euh, deux barbus. Blindes, je, je vais min raise. 
trop de value, je pas chauffe directement, c'est trop fort. Je vais avoir des, quelques mains light ici, des rois valley off, des euh, as 10 off. Le joueur en big blind est très tight donc euh, il va, va pas beaucoup défendre ici. Il est short en plus. S'il chauffe, c'est pas mal. Hein. Allez. Ça colle. Je crois que c'est le premier coup que je joue à tapis où, où je suis couvert. Donc, euh, allez. Faut que ça tienne. C'est important. Yes, c'est bon ça. Celui-là, il fait du bien euh, après tant de coups perdus. Enfin, le... enfin, ça tient. On connaît tous les scénarios où, où euh, premier coup à tapis, bim, on se fait éliminer tout de suite. Ce jeu peut être vraiment hyper cruel. Mais là, euh, franchement, juste avant la fin du dé, euh, ça, ça redonne de l'espoir, de la force. Et ça fait quand même bien plaisir. Ça aurait été bien sick de perdre <rire> les as les rois. Mais... Ah, et ça, c'est bon à prendre. J'étais pas au top euh, avant cette main là. C'était euh, assez dur mentalement quand même. Mais bon, au final, euh, je repense un peu à ce coup avec deux as. Ça traite un peu dans mon esprit, mais bon. Vraiment pas sûr qu'il aurait snap shove euh, un 18 et Presque exploit fold. Mais... Allez, c'est maintenant que ça se passe. Là, une, une fin de dé parfaite. Je peux doubler encore une fois, mais déjà si j'arrive à finir le dé euh, avec plus de 25 blindes, ça serait cool. Ah, C'est la dernière main. J'ai roi 8 suité. Sur la blinde de ce joueur. Euh... Ça me dérange pas de le, de le jouer en position. Je vais open, ça va être mon bad range d'open ici. On est 7 à table, donc euh, c'est pas vraiment comme si j'étais UTG à euh, 9 joueurs. Euh, snap call comme il avait fait avec son dame 9 suité plus tôt. Ce joueur qui est très short, euh, s'il chauffe, je pense que je vais devoir passer. Ça m'arrangerait qu'il qu se couche. La petite bière de fin de day en détente. Un classique à Vegas. Ouais, bon, ça. Ah, il avait un peu plus euh, avec les jetons verts. Oui, sans surprise, il défend. Donc là, un pot de 130 000. Derrière, j'ai combien J'ai 500 000. Il est important celui-là. Flash flopé. Alors, comment jouer le coup maintenant euh, Je pense que je dois presque check range ici. Ouais, je vais. Je vais essayer. Il va souvent bête au bouton, euh, même ses dames, peut-être des valets. Il peut bluff aussi des mains comme. Euh... 9 et 10, roi 10. Je suis trop fort ici, de toute façon j'ai une main beaucoup trop forte donc euh... je vais check call tranquillement ici. 45 000 ça représente euh, un tiers pot. Le turn il fera 220 000. Et il a plus de jetons que moi. Le 8 est vraiment pas mal parce que maintenant il y a 9 et 10 qui rentrent. Je pense pas qu'il ait d'amis de suité, mais il va encore bête des rois dames pour euh, des dames valets. Et maintenant euh, il me reste plus non plus énormément derrière. Est-ce que. Donc, quel sizing il fait déjà Il fait assez cher là, deux tiers pots, euh, un peu moins. En fait, euh, je m'attends pas trop à, à ce qu'il 3 barrel bluff quand je check call encore. 
Et il a souvent euh, des, des dames en protect. Des rois dames peut-être sans trèfle. Ou rois dames... Euh... Ouais, des... bah, il... il a tous les dames valets suités, même peut-être dames valets off. Et les 9 et 10. Ouais, il, se, il se tape la discu tranquille à côté. C'est... Il reste concentré. Euh, je pense que je dois, je dois check Rizoline ici pour faire call contre des mains qui sont quasiment qui sont drawing dead comme 9 et 10 suités. Trop de drivers qui, vont, qui peuvent ralentir l'action en plus. Euh, il peut se dire que j'ai As Roi avec un trèfle ou As 10 avec un trèfle en mode semi-bluff. Je veux pas check call mais je veux pas fall donc je chauve. Donc euh, ouais, je vais chauve. Ouais, snap fall. Euh, ouais. ouais, il a vraiment air alors. Oh, c'est, c'est deux pots à la fin là, c'est. Je me sens renaître, renaître quoi. Qu'un, ouais, je finis à combien là je vais, je vais compter ça. Ça fait du bien de terminer cette journée. Euh, un peu de fatigue à la fin et de, de, un peu de frustration. Voilà, 14 heures restant. Prendre une petite photo quand même. Euh, du stack et ouais. adversaire à droite qui a pas l'air d'avoir euh, tant d'expérience que ça pour compter son stack à la calculette. Old school. Et euh, ouais, je veux calculer ça précisément. Et euh, c'est le bon timing pour, euh, pour que le day se termine. Là, je vais pouvoir souffler. Re- refaire une analyse un peu de, de mon day. Et surtout, euh, venir beaucoup plus fort demain. Le taquet, là, c'est, c'est vraiment les moments importants maintenant. Day 3. 14 joueurs restants. Petite part d'adrénaline toujours présente, là. Depuis les, les dernières heures de, de la journée. En plus, ça, ouais, le fait d'avoir les, les caméras dans les têtes d'impro, là, ça me... Ça me, booste, ça me booste à fond. Ça fait vraiment plaisir de, de passer ce day. Et ouais, demain, ça sera la même table. Même si draw, ça c'est, c'est une bonne nouvelle. Et en tout cas, ouais, c'était riche en émotions cette journée. Un énorme départ. Euh, on était 4 average. Toujours eu plus de 2 average tout le long du tournoi. J'avais jamais vu ça, quoi. C'est vraiment abusé. Et ouais, bah, je m'attendais à descendre. Euh, Short stack tôt ou tard. Demain on reprend 14h. Et au final, euh, c'est le dernier coup là. Je peux, je peux bien souffler. Les as craqués, c'était assez sick. Et maintenant, ouais, repos. Euh, demain, je dois être à 100%. Je me sens bien, j'ai déjà fait une table finale avant. Je, je connais le chemin, mais cette fois, je vise un peu plus haut. Ça faisait partie de mes objectifs de table finale WSOP. Bon, on a encore 14. Je dois être euh, peut-être dans les dixièmes en stack. Maintenant, ça va être important de, d'être détaché par rapport à l'enjeu. Revenir hyper serein, hyper confiant. Avoir une grosse estime de soi, de son jeu. Maintenant, j'ai l'expérience. Demain matin, je vais essayer de faire comme ce matin, un peu de sport. Étudier un peu mes adversaires aussi. Mais à mon avis, il reste quand même pas mal d'amateurs euh, américains. J'ai vu sur l'autre table qu'il y avait encore euh, Nemeth et euh, Patrick Léonard. Okay. Ah, j'ai vraiment un bon draw. En plus, je suis à, à gauche du type leader euh, amateur, je pense. Donc euh, allez, maintenant, je pense à autre chose. Je lâche prise totalement et repos, quoi. It was time for some rest, Yvonne, as you had quite an agitated end to your day. We saw you beat a pair of kings with a flush. You had your aces cracked. You went through your first all-in situation in two days. And then you were handed another flush and won a final big pot. Overall, that's a lot of emotions to deal with in just about three hours of play. But the main thing is, you're still running in this $3,000 no-limit tournament at the gates of the final table, as there are only 14 runners left. Your 37 big blind stack puts you in sixth on the leaderboard. 
there's still everything to play for, and judging by your state of mind, we hope for nothing but the best. We'll be finding this out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.